eh, gracias a Silvia por contar conmigo en el libro, en el prólogo y por contar ahora para la, para la presentación, que aunque al principio venga un poco así agobiada, supongo que son los nervios, pero realmente es un honor, es un placer estar aquí como siempre. Y bueno, yo quería comenzar hablando un poco de cómo nos conocimos. Eh, como siempre la conocí a través del instituto, es que parece que el instituto también es una sucursal de vida, ¿no? no solo es ir a aprender, sino que realmente, para los alumnos me refiero, sino que realmente los padres muchas veces también aprendemos. Y en una de esas casualidades aprendí a escribir poesía y todo, porque yo no sabía. Y pensando que tú fuiste quien me apoyaste al principio, bueno, tú y Pilar, que hoy está ahí abajo, no está aquí arriba, pero la quiero dejar ahí, fuisteis las dos, eh, realmente pensaba que que tú tampoco empezaste joven a escribir poesía. Entonces, claro, estaba yo pensando, digo, bueno, pues a Silvia un poco le ocurrió como a mí, de decir, necesitamos a veces que la vida te golpee para empezar a escribir. Supongo que por ahí, no sé si alguien habrá leído ya el prólogo del libro que le hice, el prólogo habla de golpes y cuenta que este libro para mí es como su tercer asalto, porque la poesía de Silvia golpea. Entonces, vuelvo otra vez, tú necesitaste que la poesía te golpeara, cuando a mí me preguntan por qué no escribía poesía de jovencita, porque he empezado ahora, siempre digo, claro, no voy a ir cada vez diciendo, no, no, es que tuve que conocer a dos madres de dos alumnas en el instituto para que me pasara. Pero sí que cuento que quizá porque tuve una adolescencia feliz y a lo mejor sí que es verdad que todos necesitamos que algo nos haga, no sé, tener la necesidad esa de volcar nuestros sentimientos en un papel. Pero la poesía no es solo eso, la poesía no es solo volcar los sentimientos en un papel, porque luego tienes que darle un giro de tal manera que no sean tus sentimientos los que están ahí, sino que sean los sentimientos del otro. La poesía empieza siendo primera persona para acabar siendo tercera. Y en tu caso, es una poesía, tú en uno de tus versos dices que tu poesía desviste, o que se desviste en este caso, porque este poemario, este tercer libro, es un poco diferente a los dos anteriores. Ahora veremos el porqué pero yo creo que tu poesía viste. Tu poesía, yo creo que viste porque acompaña nuestros sentimientos. Es que la lees y dices, estoy ahí, estoy ahí, revestida. Es como que lo que ponía en el Facebook esta mañana, tu poesía arropa, tu poesía conmueve, que lo digo también en el libro. Y eso es poesía, es decir, encontrarte en ella en una serie de televisión. Hablo de la cara A, de la cara B, y surge realmente de una serie también. Bueno. Conocer a Silvia es Silvia Sabal, es conocer sus dos caras. La cara es la, canción, la de las canciones alegres, la de los ojos vivos de mujer emprendedora, la incansable luchadora que puede con todo. La cara es la de las canciones tristes, la de la mirada tierna de mujer sensible, la reflexiva poeta que golpea con las palabras. Conocí su cara antes que la ve, como quizá algunos de los lectores, y jamás imaginé que sus palabras tuvieran más fuerza que sus ademanes. A lo largo de sus tres libros, Silvia ha ido creciendo como mujer, como madre y como poeta. Como si uno de, ellos, de unos bolleristas se tratara, nosotros hemos seguido sus cambios. Comenzó su obra poética encajando un golpe, bajando los brazos para gritarle al mundo que era capaz de recibir uno y cuantos reveses le concediera la vida. Y de este modo, convirtió lo que para muchos ojos era vulnerabilidad, perdón, en fortaleza. Porque solo quien está seguro de lo que es y de lo que siente, aunque sean heridas, puede compartirlas. Así conocí a Silvia, en su refugio de letras a las que tan solo pedía consuelo, lo encontró. Y ahora se siente en deuda con ellas y con nosotros, y no puede abandonarlas ni abandonarnos. Porque debe compartir también sus cicatrices, su cura y hasta sus nuevas heridas, con todo aquel que, bajo su ejemplo, dejó de suplicar a plantarle cara a la vida. Donde todo se ve es quizás su libro menos peleón, no es porque la autora siga con los brazos bajados, no. De hecho, tiene una parte en la que los levanta bien alto para denunciar todo aquello que corrompe a una sociedad de este momento. Sí. Haciendo todos los libros que puedas porque creo que ahí estaremos. Y hablo por mí y creo que hablo en boca de todos. Muchísimas gracias. Sí, ya ya. Quiero presentar a mi tío Manu Melero. Él es un escritor de corazón. Aparte, ha sido un pilar fun fundamental en este poemario. Bueno, lo primero, bienvenidos 
bonita la presentación y muchas gracias a todos y a todas por compartir un trocito de vuestro tiempo con nosotros en esta tarde tan especial, sobre todo para Silvia. Después de la magnífica introducción de Macarena y el magnífico prólogo que ha escrito, ahora me toca a mí leeros el maravilloso epílogo escrito por Rodolfo Serrano. Primero voy a hablaros quién es Rodolfo Serrano. Eh, Rodolfo Serrano es licenciado en Ciencias de la Información y lleva más de 30 años ejerciendo el periodismo en diferentes medios. Que desnudemos los cuerpos y miremos todo lo que vive a nuestro lado. El amor, la nostalgia del cuerpo amado, el dolor de una mujer, la soledad de quienes esperan en una parada sin nombre, no se sabe si a un, a un autobús o a la vida. Llega la poesía de Silvia Sabay y nos busca el rincón más escondido del corazón. Nos llena de color el verso y los dedos. Resucita ese espacio donde el hombre se detiene, buscando tal vez el recuerdo perdido de una palabra, de la noche que solo fue nuestra. Y las tardes sin nadie, las tardes con todos, y el corazón caliente, la voz que nos llama, como hace ella, desde ese lugar sin nombre que llamamos poesía correctamente cabecito, toca buscar una portada para el libro, hacer un prólogo, un epílogo, buscar ilustraciones, de, luego, lo, cuando ya tienes todo eso, lo mandas a la editorial y ellos te mandan las galeradas, que es como una maqueta de cómo va a quedar el libro. Y toca de nuevo revisarlo todo y si todo está bien, entonces va directo a la imprenta. O sea, fijaros, se trabajo. Pero os prometo que todo eso merece algo. De, de los demás, se te hace muy fácil realmente, lo visualizas. Creo que las descripciones están tan detalladas y son tan claras que te puedes hacer una imagen y que pueda describir realmente bastante fielmente lo que, todo eso que ella nos quiere describir. ¿no? Eh, cuatro imágenes que escenifican o quieren escenificar humildemente tantas posibilidades como quepan sobre cada uno de los temas como si de una chica, en este caso, eh, una chica real se tratara, transportada mágicamente desde una situación muy real donde no existe el género, la confusión o la división, más que su propio sentimiento. Ya me toca. <risa> bueno, buenas tardes, queridos amigos, compañeros de letras, y familia. Bienvenidos a la presentación de mi tercer poemario, Donde todo se ve. Antes que nada, os quiero dar las gracias por estar aquí acompañándome esta tarde. Y como no, a cada uno de los que han participado en este viaje literario, cantautores, poetas, alumnos del IR y el Chaume y del CIPFP Luis Uñer, así como las ilustradoras de Medusa Studio. Agradezco de manera especial a Macarena Tabaco, porque tú me hiciste temblar de emoción y hace unos momentos también, con el bellísimo, con el bellísimo prólogo que me has escrito. Deseo nombrar también a mi compañera de letras y amiga, Pilar Molina, por compartir conmigo tantas horas, ¿verdad? Igual que... unas pocas. Igual que... Guadalupe Jiménez, pero sobre todo a la persona que hizo cambiar mi norte y mi manera de vivir, para luego plasmar en este poemario lo que siento. Muchas gracias, cariño, por vivirlo conmigo. Una de amor, una social, una de desamor y una de vaciar estas letras que nadan sin rumbo fijo por el estómago. Apareciste sin equipaje en mi océano de inseguridades y miedos. No sé, no te fue fácil escalar muros de acero, 
la, ni andar hacia el frío de un alma que había muerto tantas veces, ahogada por tantas manos. Me vestiste con el refugio de tus dedos, con una mirada lenta entre los poros, abrazando mi cintura en medio de castillos de ausencia, fieles al mundo del llanto. Me hablaste con la sonrisa puesta en la espalda del alba, yo me vencí ante tus labios, ya ves, amor, entraste en mi vida sin cita previa y aún nos faltan horas para seguir besándonos. Encabeza así el poema. El 14 de febrero no es el único 14 enamorado. María Tienza. Lo que crees. Hagamos del lunes día de fresas y champán. El martes desharemos el lunes y volveremos a disfrutarlo. No te preocupes por el resto de la semana. Podremos subsistir con las obras que crees. Se titula Y esta luz. <risa> es otoño y le pongo tu nombre a lo que no existe al color de tus mejillas, al vas de la respiración cuando te entregas y me robas la sed para luego devolvérmela, al verbo que me tiene de pie y, a veces, boca abajo esperándote para que recompongas el ritmo de mis arterias. Y esta luz insolente del amanecer infringió su aletargado despertar en la censura de nuestra alcoba. Habitamos nuestras pieles sin dilación Alojamos voluntades de mutuo destino. Recreo tu legado cada noche en el cielo donde germina tu verso junto a mi prosa. Y yo escribí tu nombre en todas mis esquinas. Gracias. Aquí acompañándome ya que has hecho un largo viaje desde Londres. Desde Londres, ¿eh? Eva es enfermera y trabaja mayormente con enfermos terminales. Un día tuvimos, bueno, cada vez que viene pues tenemos conversaciones que siempre llegan a ser un poema, como el que os voy a leer. Como os decía antes, un día le pregunté cómo se sentía la, la familia y la persona ante este trance y me sorprendió tanto que tuve que escribirlo. El anochecer ya no duele. Apenas siento el rum rum del corazón. Ya es viejo. Más que viejo diría yo. Aunque la madurez aún no está despegada de la piel. Sé que has vuelto. Más bien no te has sido y sigues sentado besándome los ojos. No los abriré. No quiero quedarme. Lees un libro. Solo escucho el murmullo de la ansiedad. Dispara al mismo tiempo que los efectos secundarios de la morfina. No me explico cómo sigues atado mis cenizas si ya no estoy aquí, si el día ya vino a buscarme. Deja que me vaya. El reloj de arena se llevó mi último pulso y el anochecer ya no duele. Hacer un poema de toda tú es imposible, porque hay tanto que decir de ti, mamá, de todas ellas, incluso de las que lo serán o quieren serlo. Vivir para ver, ver fraguar la película de mi vida, las pequeñas historias de los días y los problemas cuando llaman a la puerta. Abres las ventanas para que se irían las inquietudes, las tristezas mías, las de otros. Dibujo unas letras de risas cuerdas, de complicidades, de paraísos, de besos, de besos impacientes que abotonan tu alma a estos ojales para que no me desabroche de ti. Quizás a veces no te acompañe la labor que me ofreces ni esté reflejada en la misma cara de la moneda. Sin embargo, dejas que me equivoque y aprenda que las, espinas con que las coronas con espinas duelen. ¿Cuántas veces quitas el peso de la espalda, los cerrojos del lamento, 
el abrazo del universo equivocado. Sin lugar a dudas, ahora entiendo por qué te pones mis zapatos. Yo me pongo los tuyos también, ahora que soy madre. Conozco cada una de tus curvas, esos ojos perdidos en el inmenso azul, los mismos por los que tomo la última bocanada de aire y me uno en ellos. María Forrer Espósito. caminan paralelas saltando piedras y biologías de uno. No conocen la libertad si no despliegan sus alas en la misma parte de la cama. Saben que el invierno no existe para ellas. Se aman desde la raíz y con la intensidad del rayo. Deshicieron el verbo amar para no hacerlo. Un roce se ilumina y entrelaza. Se magnifica y extiende, al igual que la lumbre se engrandece en un mismo sueño fértil, volviéndose cada vez más púrpura, más deseo, más libre. ¿Cuántas veces la fotografié con el alma? Fueron tantas, las tengo impresas y cuidado, que se entrega cuidadamente y persiste. Es viernes. Entra la luz débilmente por la rendija de la ventana. Parece que tiene miedo de alumbrar el verde manzana de nuestra habitación. Cierro los ojos y puedo aún sentir el aroma que se desliza por debajo de la puerta. Huela recuerdos. Ellos me sostienen de pie junto a mi silla de ruedas. Intento abrazar los mañanas con la intensidad e inocencia de un niño, pero tus manos me quieren arrebatar el latido que me dieron mis padres. ¿Dónde están tus dedos llenos lentos de caprichos? ¿Cuándo volverá la lumbre a mi boca? Dime, ¿cuántos golpes tengo que soportar para oír tu antigua voz dorada? Y miro las paredes que me custodian, los alambres de espino que sujetan mi cuerpo para que no haga ruido. ¿Sabes? Yo ya no espero nada. Tengo rotas las alas, aquellas que una sola vez levantaron su vuelo. <risa>